ഓക്കെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ മിററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിററും ഉണ്ട് സ്പിരിക്കൽ മിററും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ പ്ലെയിൻ മിററും അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി സ്പിരിക്കൽ മിററേഴ്സ് ആണ് സോ സ്പിരിക്കൽ മിററേഴ്സിൽ രണ്ട് തരം മിററേഴ്സ് ഉള്ളത് കോൺകേവ് മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ സ്പിരിക്കൽ മിററേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കർവഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്വീയറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോൾ ബോൾ ഒരു സ്വീയറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആണ് സോ ബോളിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കുഴിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് കേർവ്ഡ് ഇൻവേർട്സ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക കേവ്ഡ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് പുറത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ കറുപ്പ് ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെയും ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെയും സർഫസുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ബോളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേവ്ഡ് ഇൻവേർഡ്സ് അല്ലേ ഉള്ളിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ കറിവ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പുള്ള മിററേഴ്സ് ആ മിററേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിറർ എന്നാണ് ഇനി കറിവ് പുറത്തോട്ടാണെങ്കിലോ പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് മിററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ടെൻത്തിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കറിവുള്ളത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ മാറിപ്പോകും കോൺവെക്സ് ആണോ എന്ന് സംശയമാവും കോൺകേവ് ആണോ എന്ന് സംശയമാവും സോ ഈ ബോളിൻ്റെ എക്സാമ്പിള് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് കോൺകേവ് ഓക്കെ ആ കേവ് ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കോൺകേവ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബോളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മിററിനെ നോക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കറിവുള്ളതാണ് ഇതാണ് കോൺകേവ് മിറർ സോ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഓക്കെ കോൺകേവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പുറം ഭാഗം നമ്മൾക്ക് വിടാം നമുക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി സോ പുറം ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ പുറം ഭാഗമാണ് നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ആയിട്ട് സ്ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴാത്ത ഭാഗമാണ് ഈ നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻവേർട്ട് ആയിട്ട് കറിവായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇവിടെയാണ് വന്നിട്ട് ലൈറ്റ് പതിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് സോ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസും നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസും പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് മിറർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക യെസ് ബോളിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിക്കുക അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമാണ് കോൺവെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കേവ്ഡ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് സോ എവിടെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് വരും എവിടെ നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് വരും യെസ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻവേർഡ്സ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സോ ഇൻ ആവശ്യമില്ലാത്തോടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് വരയ്ക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് വരിക സോ നമുക്ക് രണ്ട് മിററേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് കോൺകേവ് മിറർ ഇഫ് ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് എ സ്വിറിക്കൽ മിറർ ഈസ് കർവ്ഡ് ഇൻ വേർഡ്സ് അല്ലേ ഉള്ളിലോട്ടാണ് So, this is called in the concave mirror. In the convex, what is the reflecting surface? Outwards, like curved outwards. So, if the reflecting surface of a spherical mirror is curved outwards, it is called convex mirror. ക്ലിയർ സോ ബോളിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺകേവിൻ്റെയും കോൺവെക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലെ ഷേപ്പ് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു റിയൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്പൂൺ ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ എവറി പോളിഷ്ഡ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആക്ട് ആസ് എ മിറർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം സോ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മിറർ ഇസ് ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്പൂൺ യെസ് അത് കേവ്ഡ് ഇൻവേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൺകേവ് മിററിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്താണ് പുറം ഭാഗം കേവ്ഡ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആണ് കോൺവെക്സ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് മിററിൽ
സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും യെസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും അതിൻ്റെ എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നല്ല വലിപ്പം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കില്ല എൻലാർജ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എന്താണ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് അപ്സൈഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത് സോ ഒബ്ജക്റ്റ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് എൻലാർജ്ഡ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ആ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മളെടുത്ത് പെന്നോ പെൻസിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ സോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈ മിററിൽ നിന്നും ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കി നോക്കൂ പെൻസിൽ തല തിരിഞ്ഞോ യെസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഒരു ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് തല തിരിഞ്ഞ ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്തു പറയും ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് സെയിം സൈസ് ആണോ ബിഗ്ഗർ സൈസ് ആണോ സ്മാളർ സൈസ് ആണോ കണ്ടേ യെസ് അതിനൊരു സ്മാളർ സൈസ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാട്ടും നിങ്ങളുടെ പെൻ പെൻ പെൻസിൽ എന്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ അതിനെക്കാട്ടിലും സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ദൂരത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് ഇഫ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് അപ് സൈഡ് ഡൗൺ ദെൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇമേജ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് സോ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ അതായത് ഇറക്റ്റ് ഇമേജും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻവെർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻവെർട്ടഡ് അല്ലേ നേരെയുള്ള ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ തല തിരിഞ്ഞതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കോൺഗേവിൻ്റെ കേസിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് വിത്ത് ബിഗ്ഗർ സൈസ് എൻലാർജ് സൈസ് അതുപോലെ ദൂരത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് വിത്ത് സ്മാൾ സൈസ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമേജസിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺകേവ് മിറർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോൺവെക്സ് നോക്കാം സോ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കാം അത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന സെറ്റപ്പ് പോലെ നമ്മളിവിടെ മിററ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺകേവ് മിററിനെ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളൊരു കാൻഡിൽ ലൈറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി കാൻഡിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യെസ് ഒരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കോൺകേവ് മിറർ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്ക്രീനിൽ ഇമേജ് കിട്ടാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പഠിച്ചു സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിയൽ ഇമേജ് എന്നാണ് പറയുക സോ നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു ഇമേജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് റിയൽ ഇമേജ് സോ എന്താണ് ഒരു റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം ആൻ ഇമേജ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് മറ്റത് വിർച്വൽ ആകുമ്പോൾ കെൻ നോട്ട് ബി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഇസ് കോൾഡ് എ റിയൽ ഇമേജ് ഇനി ഈ റിയൽ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ യെസ് അത് ഇൻവെർട്ടഡ് ആണ് അല്ലേ തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും റിയൽ ഇമേജസ് ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ റിയൽ ഇമേജ് ആണോ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്കതിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എപ്പോഴും ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആയിരിക്കും റിയൽ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയണം ഇനി ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്നാണ് ടേം പറയുക ദ ഇമേജ് ഇസ് ഇറക്റ്റ് ഇറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നും ഇല്ല ദാറ്റ് ഇസ് വിർച്വൽ ഓക്കെ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് വിർച്വൽ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ്
അവിടെ എന്താവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് അത് റിയൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി തേർട്ടി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തേക്ക് ഈ കാൻഡിൽ ഈ മിററിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരും തോറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് അടുത്ത് വരും തോറും ഞാൻ ഈ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കുക സോ ഇത് അടുത്തടുത്ത് വരും തോറും അവിടെ ഇമേജ് സൈസ് കൂടി 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 വരും ഓക്കെ ദൂരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും സ്മാളർ ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കും അടുത്തോട്ട് വരും തോറും ബിഗ് സൈസ് ബിഗ് സൈസ് ആയിട്ട് വരും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ കാൻഡിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഈ മിററിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തു ടച്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്ത് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കും അത്രയും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇമേജ് പിന്നെ കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്ക്രീനിൽ ഇമേജ് കിട്ടില്ല സോ ഇത്ര നേരം ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടിയിരുന്നു അത് നല്ല ദൂരത്ത് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോളർ ഇമേജ് ആണ് സ്മോളർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിയൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ പിന്നെയും ഈ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന സമയം വരെയും നമുക്ക് റിയൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്തോറും ബിഗ്ഗർ സൈസായി വന്നു ഇപ്പം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ഇപ്പം കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ കോൺകേവ് മിററിലാണ് അവിടെ ഇമേജ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റിയലോ ഇൻവേർട്ടർ ഒന്നല്ല മിററിൽ ഫോം ചെയ്ത ഇമേജാണ് സോ അതൊരു ഇറക്റ്റ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ അതിനെ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വിർച്വൽ ആൻഡ് അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പെൻസിലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തല്ലോ സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്തല്ലോ പെൻസിൽ അടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ലാർജ് ഇമേജ് അല്ലേ സോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാൻഡിൽ ലൈറ്റിനും ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിലൊന്നും നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്നില്ല ആ മിറർ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ് ഇവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇറക്റ്റ് ആണ് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് സൈസ് പറയുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ആണ് ആ സ്പൂണിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക സോ കോൺകേവ് മിററിൽ എല്ലാ തരം ഇമേജസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കുമ്പോൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൈസും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്മാളർ സൈസ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇമേജ് കിട്ടി നമുക്ക് ബിഗ്ഗർ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ നമുക്ക് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ടാണ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ എ കോൺകേവ് മിറർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കേസ് പറയാം ഇറക്റ്റ് വിർച്വൽ ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഓക്കെ ഇറക്റ്റ് ആണ് വിർച്വൽ ആണ് മാഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സൈസ് കൂടിയത് എൻ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ വെൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് പ്ലേസ് ക്ലോസ് ടു ദ മിറർ ഓക്കെ ദ ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ഓക്കെ ഇറക്റ്റും വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ണാടിയിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറെ തരം ഇമേജും അതിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ വെൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് മൂവ്ഡ് അവേ ഫ്രം ദ മിറർ മിററിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നതോറും എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതോറും അവിടെ നമുക്ക് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സൈസ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് സൈസിന് സംഭവിക്കുന്നത് നല്ല ദൂരത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ അറ്റ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ദ ഇമേജസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് അല്ലേ ചെറിയ സ്മോൾ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിലോ ഇമേജസ് ബിഗ്ഗർ ദാൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് അല്ലേ സോ ഇമേജ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറയുവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ബിഗ് സൈസുള്ള ഇമേജും സ്മോൾ സൈസുള്ള ഇമേജും കിട്ടുമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ കോൺകേവില് പക്ഷേ ഇനി സെയിം സൈസുള്ള
കാരണം നമുക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇമേജ് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് കോൺ കേവ് റിയൽ ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്യും സ്ക്രീനിൽ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ സോ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടും സോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആ ഇമേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആ പേപ്പർ അവിടെ ബേൺ ചെയ്യും ബിക്കോസ് അത് സണ്ണിൻ്റെ ഇമേജാണ് സോ കോൺ കേവ് മിറർ ഒരു റിയൽ ഇമേജ് ഓഫ് സൺ അവിടെ ഫോം ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് സോ ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിറർ നോക്കാം കോൺ കേവ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു കോൺവെക്സ് എന്താണ് ബൾജ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂണിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ പുറം ഭാഗം അല്ലേ ബൾജ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടർ സൈഡാണ് സ്പൂണിൻ്റെ നിങ്ങൾ പുറം ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി നോക്കി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അല്ലേ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് സൈസ് ആണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ എന്ത് തരം ഇമേജ് ആണ് അതിൻ്റെ സൈസുമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സൈസ് ഇതിൽ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പൂൺ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക നമ്മളെക്കാട്ടിലും ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക സോ കോൺ കേ കോൺ വെക്സ് മിറേഴ്സ് ഇറക്ട് വിർച്വൽ ആൻഡ് സ്മോളർ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് നമുക്ക് തരിക സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്യാൻഡിലിനെ ഈ മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ വെച്ചു ഓക്കെ ഇത് ഏകദേശം പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഏകദേശം കുറച്ചൊക്കെ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇത് കൊണ്ടുവെച്ചാലും നമുക്ക് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജാണ് കിട്ടുക അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിലും കിട്ടാത്ത ഇമേജാണ് ഇതിൽ കിട്ടുക നമുക്ക് ദൂരത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്കാം ഇടയിൽ വെച്ച് നോക്കാം വളരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുക ഇനി ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത് റിയൽ ഇമേജസിന് തരില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സൈസിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് അല്ലേ സൈസ് ഇവിടെ സ്മോളർ സൈസ് ആണ് പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമ്മൾക്ക് സെയിം സൈസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പൂണിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ അല്ലേ വിത്ത് സ്മോളർ സൈസ് സോ നമുക്ക് ഇമേജ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എഴുതാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ എ കോൺവെക്സ് മിറർ ഇസ് ഇറക്ട് വിർച്വൽ ആൻഡ് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ സോ നമ്മൾ രണ്ട് മിറേഴ്സിൻ്റെയും ഇമേജ് ഫോമേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് മിറേഴ്സ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് കോൺ കേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കോൺ കേവ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സോ ലെറ്റ് സി ദാറ്റ് കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പല്ലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എൻലാർജ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അടുത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ നല്ല എൻലാർജ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത് കോൺ കേവ് മിററാണ് സോ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് നോസ് ത്രോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോൺ കേവ് മിററേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോർച്ചിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് കാർ സ്കൂട്ടർ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം കോൺ കേവ് ഷേപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിലോ കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ സ്മാളർ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് അല്ലെ നേരെയുള്ള ശരിക്കുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക സ്മോളർ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് കിട്ടില്ല അതായത് കുറേ ആ സ്ഥലം മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണ പോലത്തെ ഇമേജ് അതായത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോൺ വെക്സ് മിറേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ